我的头发，是谁在我睡觉的时候把我的头发剪掉了？快跑啊！你们别跑，快说是谁上自习课的时候把我的头发剪掉了？我们没有。哼，你们都说没有，那就让我检查你们的书包。我的头发是剪刀剪掉的，谁书包里有剪刀就是谁做的。凭什么？我才不让你看我的书包呢！千仞雪，你是不是心虚？不然你为什么不敢让我检查？我才没有，不信你看。啊、还说没有？你书包里怎么有这么多剪刀？小五，你仔细看看，这可不是剪刀，这是我带的糖，可好吃了。嗯，对不起，看来是我冤枉你了。小五，你快看吧，我还要去踢球呢。五六七，你书包里怎么什么都没有带啊？我书包里需要带什么吗？这个，你说的好有道理。好了，我去踢球了。冰公主，你的书包也让我看一下吧。好吧，你看。冰公主，咱们是好闺蜜，没想到竟然是你剪我的头发。小五，你误会了，我这个剪刀是剪纸用的安全剪刀，根本剪不断头发。不信你看，原来是塑料的。对不起，冰公主，我误会你了。没事的，小五，晚上做完作业来我家玩。好的，冰公主。小强，就差你了，快让我看看书包吧。小五，你知道我是不会做坏事的。我书包里肯定没有，那也要让我看看才行，好吧？啊、小强，你别跑、啊！站住！小强，是不是你没有头发就故意剪了我的头发？小五，真的不是我，那你跑什么？我，我就是怕你因为我没头发冤枉我。那你的剪刀是哪来的？这是我剪到的，我看着还能用，就想带回家。小五真的不是我，也对你平常最老实了，我相信你不会做坏事，我去问问老师。小五，你放学了怎么还不回家？老师，我的头发被人用剪刀剪掉了，你知道这个剪刀是谁的吗？什么？竟然有人这么过分？等等，这个剪刀好眼熟啊！我想起来了，我让蓉蓉带剪刀帮忙剪绳子，这不是他的剪刀吗？原来是他，我这去找他。小五，如果确认是蓉蓉做的，你告诉我，我要叫他家长来学校。好的，老师。蓉蓉，你太过分了，竟然用剪刀剪我的头发。小五，不是我做的，我上午帮老师剪绳子后，剪刀就借给别人了。你借给谁了？比比东啊，他说他要剪东西，到现在都没还给我。原来又是他，我这就去找他。我和你一起去。比比东，你为什么用剪刀剪我的头发？丑小五，你别冤枉我！比比东，你说小五冤枉你，那我借你的剪刀在哪呢？不就在小五的手里吗？我也不知道他什么时候偷去的。小五，你是不是故意自己剪头发冤枉我？大笨蛋，就是我剪的，让你总和我作对，我就是不承认，气死你们！<笑>比比东，我想起来了，你上自习课的时候换到小五后桌了，只有你有条件剪小五的头发。蓉蓉，你可不能冤枉我。我换位置只是不想让五六七打扰我学习，他连书本都没带来，这可怎么办？到底是谁这么坏，剪掉我的头发啊？谁能帮我把这个大坏蛋找出来呢？小五，你知道三哥最适合养什么动物吗？三哥，你最适合养什么动物呀？我呀，我最适合养小兔子。为什么是小兔子呢？因为小五你就是一只小兔子呀。讨厌啦，三哥。<笑>竹青，竹青，你知道我最适合养什么小动物吗？大白哥哥，你最适合养什么呀？我最适合养小猫咪。为什么是小猫咪呢？因为你就是一只小猫咪啊！讨厌啦，大白哥哥，你的嘴真甜。原来还可以这样，那十三一定也会跟我甜蜜的在一起的。十三十三，你知道我最适合养什么动物吗？啊、你最适合养什么动物呀？我最适合养母老虎，为什么是母老虎呀？因为十三你就是一只母老虎呀。五六七，你死定了！救命啊！这怎么跟我想象的不一样的？到底是哪里出错了？千万不要和头上的表情贴纸一样，千万不要和头上的表情贴纸一样啊！你们说的对，如果你们做出和头上的表情贴纸一样的表情，就会被贴纸惩罚的。可是我们根本看不到自己头上的表情贴纸呀、啊！哎呀，好难呀！五六七，你哭了，你触发到了你的哭脸表情贴纸。什么
，原来我的头上的表情贴纸是哭脸。五六七出局，嘿嘿，千仞雪的贴纸是大笑，这个太简单了，看我的，我挠我挠，哼，没用的。啊，千仞雪，为什么我挠你的嘎吱窝，你竟然不笑？嘿嘿，那是因为我穿着六翼天使的红骨战甲，根本感觉不到你挠痒痒的。呃，失败了。嘿，小五头上的表情贴纸是害怕，小五最胆小了，看我的，小五，怎么了？我告诉你，我要欺负你，揍你！为什么呀？你怕我了吗？我才不怕你呢！倒霉，没奏效。小五，小五，你脸上有个毛毛虫？才没有呢，而且我已经不怕毛毛虫了。什么？这都不能让你害怕？那怎么办呢？小红俊弟弟，你太小看我了，就凭你这两招是吓不到我的，笨小红俊。你你你！你敢说我笨，我要生气了！你生气啊？你快生气啊！我我才不生气呢！你一定是想让我触发表情贴纸，我才不上当呢！小红俊是丑男生，我我还是不生气，这都没用。小红俊看招，千仞雪竟然用枕头扔我，我我不生气，这怎么办呀？轮到我出招了！比比东的表情太难了，千仞雪的表情简单。你你要干什么？千仞雪妹妹。我请你吃这个超香大烧鸡，你高兴吗？不吃。那我给你这个最新款苹果手机。不要。那我请你去迪士尼游乐园玩。不去。千仞雪，你你你真气人。小红俊生气，触发了头上的表情贴纸。什么？哎呀，我忘了。现在就剩三个选手了。看我的，我就不信吓不到小五，我戴面具。啊呜啊呜！我是怪兽，我要抓小五。幼稚，我才不害怕呢。小五，我是外星人，我要带走你。你是外星人，那我就是奥特曼，看打。哎呀，失败了，怎么办呢？有了，小五，这次英语考试你是不是只考了六十分、啊？切，这有什么可怕的？哎呀，比比东，不要告诉我妈妈好不好？小五，你平时总考九十分以上的，这次怎么回事呢？我可是要告诉你妈妈了。不要啊！别让我妈妈知道，我害怕。小五害怕了，触发了头上的害怕表情，小五淘汰。现在就剩比比东和千仞雪两个了，最后谁会获胜呢？哎呀，比比东头上的表情是吐舌头，太难了。千仞雪，你输定了，我的表情这么好，你就认输吧。我不认输，<笑>反正我就是不吐舌头，你能拿我怎么样？我就不吐，就不吐，气死你！<笑>比比东吐舌头了，淘汰、啊。哎呀，大意了。耶，我是最后的赢家，太棒了。<笑>千仞雪大笑了，也触发了表情，淘汰。<笑>哎呀，这就是传说中的乐极生悲吗？我太可怜了。<笑>我要用公主裙做成心愿时，我的美人鱼姐姐一定是最美丽的。哇，好漂亮的公主裙。你们都给我让开！这么漂亮的公主裙，当然只能配像我这样美丽的美人鱼。哇，你好漂亮啊！那是当然，我可是大海里最美丽的美人鱼。我的美人鱼姐姐果然是最美丽的，咱们快回家吧。哈，漂亮又不能当饭吃，我要用零食做心愿石。我的美人鱼姐姐一定是美食家。这么多零食，许愿的小伙伴一定很贪吃。你不喜欢，我喜欢，我可是大海中厨艺最好的美人鱼。是谁许愿要会做美食的美人鱼姐姐？是我是我，美人鱼姐姐，我们快回家吧。我买了好多食材，我们一起做大餐吧。好啊，我不喜欢吃零食，我喜欢唱歌，希望能找个陪我唱歌的美人鱼姐姐。我要用麦克风做心愿石。哇，竟然是麦克风！我可是大海音乐比赛的冠军，这个小伙伴我喜欢。哇，太棒了！我也有美人鱼姐姐了。美人鱼姐姐，咱们去逛商场吧。好啊，我最喜欢逛街买衣服了。哇，这个美人鱼好漂亮啊！是啊，你看它金色的鱼尾好像在发光。我的美人鱼姐姐果然是最好的，他们所有人都羡慕我的美人鱼姐姐，我太开心了。逛了一天。
，美人鱼姐姐，我好饿，去做点吃的吧。凭什么我去做吃的？你看我的手是干家务的手吗？可是你不是要照顾我吗？谁说的？我在大海里也是被别人照顾的。你快去弄吃的，我也饿了。你好吧，我去煮方便面。美人鱼姐姐，我饿了。五六七，饭好了，快过来吃饭吧。哇，美人鱼姐姐，你什么时候做的这么多好吃的？我估计你可能要饿了，就提前把菜做好了，快尝尝喜不喜欢。太好吃了，美人鱼姐姐，你做的菜是我吃过最好吃的。真的吗？那以后我天天给你做好吃的。五六七，你怎么能看电视呢？美人鱼姐姐，我累了，就看一会休息休息。不行。啊、美人鱼姐姐，你电我干什么？五六七，以后除了吃饭睡觉，所有的时间都必须学习，否则我就要惩罚你。不要啊！美人鱼姐姐，我喜欢唱歌，你喜欢吗？喜欢，我最喜欢唱歌了，我现在就唱给你听。爱你孤身走晚上，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却看不命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。美人鱼姐姐，你都唱一天了，我好困，要不咱们明天再唱吧？默默，你太扫兴了，我才刚唱起劲，我再唱一会就休息好不好？美人鱼族长爷爷，你快开出来！怎么啦？你快把美人鱼姐姐都接回大海吧！为什么呀？你看我的黑眼圈，我的美人鱼姐姐每天都在唱歌，我根本没法休息，我好困啊！我的美人鱼姐姐每天只知道臭美，什么都不会做，我现在还要天天照顾她。我的美人鱼姐姐倒是会照顾我，做菜也好吃，但是她太严格了，每天都用雷电魔法逼着我学习，把我都电黑了。可是。这不就是你们许愿想要的美人鱼姐姐吗？我们来来救公主吧！咦，怎么这里只有三个蘑菇屋？快救救我吧！我是大海的女儿，最美丽的公主。我知道了，你是美人鱼公主。谢谢你，唐三，现在起你就是我的守护骑士了。寒光飘飘，如雪结冰。我知道了，你是叶罗丽，冰公主。五六七，谢谢你成为我的守护骑士。我是有兔耳朵的公主。兔子耳朵，我只知道讨厌的臭小五有兔子耳朵。我是小五公主，比比东，你是我的守护骑士。我讨厌你，我才不要成为你的守护骑士。啊、比比东，那我们可以换一下，我来守护小五，你来守护美人鱼公主。好啊，美人鱼公主最漂亮，我最喜欢美人鱼公主了。门上的图案是我们丢失的东西，请我们的守护骑士帮我们找回来。打开门上的封印，救我们出去吧！谢谢你们了。冰公主的王冠丢失了，我一定要最快找到，成为最好的骑士。卖王冠了，卖王冠了。咦，蓉蓉，你卖的王冠里有冰公主的王冠吗？有啊，不过这三个王冠里哪个是冰公主的？你找对了才能拿走，你只有一次机会哦。啊哎呀，冰公主的皇冠到底是哪个呢？我怎么想不起来门上的图案了呢？算了，随便选一个吧，点兵点将点到谁就是谁。我选二号。恭喜你，五六七，这是冰公主的皇冠。太棒了，我去解救冰公主了，我一定是最快的。美人鱼的尾巴丢了，我得去哪找啊？咦，这大街上的人怎么都穿着美人鱼尾巴？小朋友。你们的美人鱼尾巴都是从哪弄来的？比比东阿姨，蓝色妖姬在那边卖美人鱼尾巴，你想要的话可以去她那买。谢谢你了，小朋友。蓝色妖姬，是不是你偷走了美人鱼公主的鱼尾？糟了，好不容易弄到的美人鱼鱼尾，我还要靠仿制美人鱼鱼尾发财呢。比比东，你不要冤枉好人，我可没有偷美人鱼的鱼尾。我才不信呢！别打了，比比东。要不我把卖下鱼尾的钱分你一半，你就不要再找真鱼尾了。哼，别想收买我！我虽然是大坏蛋，但是答应别人的事一定负责到底。快把鱼尾交出来，否则我要接着揍了。不要啊，这个就是美人鱼的鱼尾，你拿回去吧。哼，早交出来不就没事了？想骗过我比比东大侦探的眼睛，门都没有，回去救公主了。啊
。哎呀，别的公主都被救出来了，就差小五公主了。听说好多兔耳朵都不见了，也不知道是怎么回事。咦，这里怎么有只没有耳朵的小兔子？小兔子，你的耳朵也丢了吗？唐三哥哥，我是天生没有耳朵。哎，对不起。没事的，我虽然没有耳朵，但我收集了很多很多兔耳朵。什么？小兔子，你收集到的兔耳朵里有小五公主的兔耳朵吗？有啊，不过小精灵曾经跟我说过，只要我能想不出天上飘来兔耳朵打什么字，我就能长出兔耳朵。我把收集来的兔耳朵都扔上天，也没想出来这个字谜。如果你能帮我想出来，我就把小五公主的兔耳朵送给你。哎呀，这个字谜好难，我要好好想想。天上飘来兔耳朵，我要猜出来。不但小兔子能长出耳朵，小五公主也可以救出来了。可是究竟是什么呢？